ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്തിനെ കൂടെ ചാപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിനിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അല്ലേ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രീ ബോർഡ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ എക്സാം എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം പലരും ആ ഒരു മോഡൽ എക്സാം റിസൾട്ടിൽ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കാം സോ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ പ്രീ ബോർഡ് പേപ്പർ ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാണ് പി ഡി ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ ഒന്നാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ എക്സാം അത്ര പ്രിപ്പയർഡ് ആയി ആയിട്ടായിരിക്കില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ രണ്ടും സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് മോഡൽ എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും മാക്സിമം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാറി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ല പ്രശ്നം വേറെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വർഷം വളരെ കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സാം മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ പല എക്സാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പല എക്സാമുകളും എം സിക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ബബിൾ കറക്റ്റ് ഡാർക്കെൻ ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താനുള്ള ആ ഒരു ടച്ച് അവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോഴും എക്സാം വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എക്സാം ഹാൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ വരുന്ന ചില കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് മൂലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പലരും മാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ വരുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ അല്ലേ ആ രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു പേജോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പേജോ എഴുതി വെക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റിയാലിറ്റി അതേ സമയത്ത് അഞ്ച് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനും ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനും വരുമ്പോൾ അവിടെ വരും രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസുകൾ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പലരും ഫുൾ മാർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മാർക്കിന് നിങ്ങൾ രണ്ട് പേജല്ല പത്ത് പേജ് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാക്സിമം ടീച്ചർ തരാൻ പറ്റുന്ന മാർക്ക് എത്രയാണ് രണ്ട് മാർക്കല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതെല്ലാം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർഷം ഇത്തരം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം എഴുതാനുള്ള ഒരു ടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത എക്സാം എഴുതുമ്പോഴെങ്കിലും മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ആൻസർ എഴുതുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാതെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തതെന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല വരുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ചില കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സോഷ്യലെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ എഴുതുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാതെ ചാടിക്കൊരു ആൻസർ എഴുതുന്നുള്ളൊരു അബദ്ധം വരുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് വേ മഹാത്മാഗാന്ധീസ് വ്യൂസ് ഓൺ വിമൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദി നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വാട്ട് വേ ദി വാട്ട് വേ ഗാന്ധീസ് വ്യൂസ് ഓൺ വിമൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദി നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പല കുട്ടികളും വരുത്തുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കാതെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഒരു നിങ്ങളെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിമൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് ചോദിക്കാം അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിലെ വിമൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് അതല്ല ഈ വിമൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ കുറിച്ച് ഗാന്ധിയുടെ വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഇത്തരം ചില സിമ്പിൾ മിസ്റ്റേക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം
രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കൊണ്ട് ആ മൂന്നാമത്തെ റീഡിങ് ആ തേർഡ് റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ആൻസർ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരിക്കലും സോഷ്യലിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടപ്പോൾ എല്ലാം പക്ഷെ ഇത്തരം ചില മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് മോഡൽ എക്സാമിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോസിൽ എല്ലാം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് മാത്രമല്ല ഒരു ഓൾറെഡി ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് വണ്ണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആപ്പിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പോസ്റ്റേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസിലെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന മെറിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനറൽ മെറിറ്റ് അല്ല ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഏതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മെറിറ്റ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് പോയിന്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ചോയ്സ് ബിഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എലോങ് വിത്ത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസ് അല്ലേ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് കൺട്രീസിന് ഒരുപാട് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് അലൗഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് തന്നെ നമുക്ക് പല വെറൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പല കമ്പനീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അതാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നമ്പർ ടു ദ എൻജോയ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ലോവർ പ്രൈസസ് ഫോർ സെവറൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നേക്കാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഒരു സെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എല്ലാ കമ്പനീസും അവരുടെ ക്വാളിറ്റി മാക്സിമം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും നോക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചില പല കമ്പനീസും പരമാവധി പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാൻ കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന പറയുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അതുപോലെ ലോവർ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതാണ് സെക്കൻഡ് മെറിറ്റ് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓർക്കുക ഇത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ മെറിറ്റ് അല്ല പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് മാത്രം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മെറിറ്റാണ് പറയുന്നത് നവ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഇവിടെ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറിറ്റാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ റൈറ്റാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ചാപ്റ്റർ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റ് എന്നൊക്കെ കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പല ഇതിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്ന പല ടേംസിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ റൈറ്റാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ റൈറ്റ് ടു ചൂസ് റൈറ്റ് ടു ബി ഹിയേഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു സീക്ക് റിഡ്രസ്സൽ റീഡ്രസ്സൽ ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹാവ് ബിക്കം മോർ എഫക്റ്റീവ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ റൈറ്റും നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കേൾക്കാനുള്ള റൈറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ പോകാനുള്ള അതാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു സീക്ക് റിഡ്രസ്സൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ചില റൈറ്റ് റൈറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട
ഈ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രി ഈ എം എൻ സീസിനെ മാക്സിമം ടാക്സ് കൂട്ടുന്നൊരു കൺട്രി ആണെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യ വളരെ കുറഞ്ഞ ടാക്സിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം മോർ എം എൻ ട്രി എം എൻ സീസ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഇന്ത്യ അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ മാക്സിമം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ടാക്സ് കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എസ് ജി സെറ്റ് അല്ല എം എൻ സി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു ടാക്സും പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ നോമിനൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയുള്ളൂ ഈ ദ സെറ്റ് അപ്പ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ എസ് ഇ സെറ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു അട്രാക്ട് മോർ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ഇ സെറ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ലേബർ ലോസ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമായിരുന്നു വണ്ട് അത് ടോപ്പിക് ഫെയർ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓർക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ഹാസ് ഗിവൺ ദ പെർമിഷൻ ടു ദ എം എൻ സീസ് ടു ഹയർ ദ വർക്കേഴ്സ് ഫ്ലെക്സിബിലി ദാറ്റ് ഈസ് ഹയറിംഗ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഓൺ ടെമ്പററി ബേസിസ് ആൻഡ് ആൾസോ ഇഗ്നോറിംഗ് ദ ലേബർ ലോസ് നമ്മുടെ പല കൺട്രീസിലും ഈ ഡബ്ല്യു ടി എ മറ്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ ലോസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ എം എൻ സീസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തരം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ ലോസ് ചില കോമൺ ചില ഇളവുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചില ടെമ്പററി ബേസിൽ ഈ നമുക്ക് ലേബേഴ്സിനെ എം അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എം എൻ സീസ് ഇൻ റെഡ്യൂസ് ഇൻ ദയർ ലേബർ കോസ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറി ആയിട്ട് സ്റ്റാഫിന് വെക്കുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാഫിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സാലറി നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണ് എം എൻ സി എസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ ദിസ് ഹെൽ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എം എൻ സീസ് ഇൻ റെഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ലേബർ കോസ് ഇത്തരം ടെമ്പറി ബേസിൽ സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എം എൻ സി എസിന് അവിടെ ലേബർ കോസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പരമാവധി എം എൻ സി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൗ ആസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടെക്നോളജി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഈ എം ഗ്ലോബലൈസേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും എല്ലാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ ഒരു ഏരിയ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നും സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയയാണ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ടു ഓർ ത്രീ മാർക്ക്സ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നൗ വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വിച്ച് വി ക്യാൻ റീച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ലെസ് ടൈം ആൻഡ് ക്യാൻ കൺട്രോൾ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസിലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ജനറൽ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ പോലെയുള്ള ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മാർക്കറ്റിലേക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ക്യാൻ കൺട്രോൾ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസിലി നമുക്ക് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് 
നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് തവണയെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ആ മൂന്നാമത്തെ തവണ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയേ ഹൗ ആസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അഫക്റ്റഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് പലർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു തവണ കൂടെ വായിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് ഹൗ ആസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ലൈഫിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത്ര ഒരു ടോപ്പിക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം മാറി എന്താണ് ഈ അഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് അതിന് പോസിറ്റീവ് വേ ഉണ്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വേ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സുമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് വീഡിയോയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ചെയ്തതായിരുന്നു മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ഇവിടെ കാണിക്കാത്തത് സോ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വ